जैन गाइज अपन अब सेकेंड लेक्चर चालू कर दे फॉर केमिकल चेंज अब बेसिकली केमिकल चेंज और इसके रिलेटेड अपना डिस्कशन फिजिकल चेंज के रिलेटेड डिस्कशन अपना फर्स्ट लेक्चर में हुआ था बेसिकली हम ये बोल रहे थे कि केमिकल रिएक्शन बेसिकली इज दैट प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज विल ऑफर हमने ये बोले थे कि केमिकल चेंज इज परमानेंट और फिजिकल चेंज इज टेम्पररी अब बेसिकली केमिकल चेंज के प्रैक्टिकल कुछ हमने डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल समझे थे अब हम एक्टिविटी रिलेटेड कुछ और कुछ केमिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे या समझेंगे जिसके बेसिस पे से आपको और ज्यादा क्लियर होगा कि वॉट इज कॉल्ड इज केमिकल रिएक्शन हमने ये बोले थे कि केमिकल चेंज में केमिकल चेंज इज परमानेंट बोले थे हमने और हमने ये बोले थे कि जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता नया सब्सटेंस फॉर्म होता उसकी प्रॉपर्टीज पहला जो सब्सटेंस आप यूज कर रहे हैं उसके जैसी नहीं रहेगी उससे अलग रहेगी तो बेसिकली आई गिव सम एग्जाम्पल्स कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताता हूँ जिसमें वी नीड टू कंसिडर वॉट इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज केमिकल चेंज क्या है वो हम एक बार केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश कर रहे हैं सपोज आपके पास में हाइड्रोजन गैस है और यू हैव ऑक्सीजन गैस आप ये दोनों गैस को अगर हीट कर रहे तो द प्रोडक्ट विल बी वाटर वाटर विल बी फॉर्म अब इसको मैं बैलेंस करके इस तरीके से लिख रहा टू टाइम्स ऑफ एच टू प्लस ऑटो गिव टू टाइम्स ऑफ एच टू लिक्विड ये सब चीजें डिटेल में आपको आगे सिखाऊंगा कि बैलेंसिंग क्यों जरूरी है क्या क्या चीजें होती है वॉट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन वगैरह अब बेसिकली केमिकल चेंज क्या होगा अपना एक पॉइंट है सर अब हाइड्रोजन में एक अगर देखिए इट इज अ गैस हाइड्रोजन एक गैस है जो इनफ्लेमेबल है इनफ्लेमेबल मतलब इट कैन कैच फायर सेकंड ये जो है ये हाइड्रोजन गैस है ये खुद जलती है दैट मीन इट 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 सेल्फ बर्न्स बर्निंग गैस बोल सकते हैं अपन इसको ऑक्सीजन जो है एक ऐसी गैस है जो सपोर्ट करती है बर्निंग को इट सपोर्ट बर्निंग ठीक है अब अगर सपोज मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों को रिएक्ट करवाया तो मेरा प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा द प्रोडक्ट विच इज फॉर्म इज वाटर प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वाटर है और ये जो वाटर फॉर्म होगा ना वाटर इच टू वो मतलब अपन सीधा इसको बोलेंगे इट इज वाटर अब ये इज इज यूज एज एक्सटिंग इसे हम आग बुझा सकते बेसिकली तो ये अगर देखेंगे इफ यू कंसिडर एच टू वो सॉरी एच टू दैट इज बर्निंग गैस ऑक्सीजन इज इज अ गैस विच सपोर्ट बर्निंग एंड जो वाटर फॉर्म होता ये वाटर को हम कैन बी यूज टू एक्सटिंग एक्सटिंग फायर इसको फायर को हम एक्सटिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं तो बेसिकली आप अगर देख रहे होंगे तो ये प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है आपका ये जो एरो के ये साइड पे लिखा गया है उसको हम प्रोडक्ट बोलते और ये जो सब्सटेंस है उसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे तो बेसिकली ये हो जाएगा आपका कौन सा चेंज केमिकल चेंज तो केमिकल चेंज अगर सपोज कोई होता है अगर सपोज आपके पास कोई एक ऐसा प्रोसेस है दैट इन्वॉल्व केमिकल चेंज देन दैट इज कॉल्ड एस केमिकल रिएक्शन व्हाट इज कॉल्ड एस केमिकल रिएक्शन तो आपका एक सबसे सिंपल सा डेफिनेशन केमिकल रिएक्शन का ये रहेगा केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व या दैट इन्वॉल्व 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 केमिकल चेंज केमिकल चेंज अगर सपोज कोई प्रोसेस है और उस प्रोसेस में अगर केमिकल चेंज होता है तो उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व विथ चेंज केमिकल चेंज एंड दिस केमिकल चेंज इज इन रिवर्सिबल बेसिकली टू टाइम्स ऑफ एच टू प्लस ओटू विल गिव यू टू टाइम्स ऑफ लिक्विड वाटर मिलेगा आपको वाटर की प्रॉपर्टी इन दोनों से कम्प्लीटली अलग है तो इसको हम बोलेंगे केमिकल चेंज और केमिकल चेंज जो प्रोसेस में होता है उसको हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे तो व्हाट इज कॉल्ड एज केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज ऑकर्स और द केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस विच इज अकम्पनीड बाय केमिकल चेंज एंड और और अगर हमारे को डेफिनेशन बोलना है तो ऐसा बोल सकते अब एक इंपॉर्टेंट चीज आपको रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का डेफिनेशन मालूम रहना चाहिए तो वॉट इज कॉल्ड एज रिएक्टेंट रिएक्टेंट का मतलब क्या वॉट आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट जब भी केमिकल चेंज होगा तो केमिकल चेंज जब भी होता है तो जो सब्सटेंसेस केमिकल चेंज में इनिशियली पार्टिसिपेट करते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे दे आर कॉल्ड एज रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट इनिशियली टेक पार्ट इन केमिकल चेंज और केमिकल चेंज होने के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म होगा उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे वॉट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट 
product is that which is the resultant of resultant yeah, which is result of chemical change जब भी केमिकल चेंज होगा आपका तो केमिकल चेंज होने के बाद जो सब्सटेंस फॉर्म होगा उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे और जिस चीज से आपका सब्सटेंस फॉर्म हो रहा उसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे तो व्हाट इज कॉल्ड इज रिएक्टेंट रिएक्टेंट मतलब एक ऐसा ऐसा सब्सटेंस रिएक्टेंट मतलब एक ऐसा सब्सटेंस है रिएक्टेंट इज दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस विच विच इज गोइंग टू टेक पार्ट इन अ केमिकल चेंज एंड विच इज प्रेजेंट फ्रॉम स्टार्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन और प्रोसेस होने के बाद में जो चीज हमारे को मिलेगी जिसकी प्रॉपर्टी सब्सटेंस के जो इनिशियल जो रिएक्टेंट है उसकी जैसी नहीं है उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे तो इन अ केमिकल चेंज देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ देर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स सो बेसिकली केमिकल रिएक्शन का एक ऐसा भी डिफिनेशन बोला जा सकता है केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं केमिकल चेंज इज द प्रोसेस इन विच केमिकल बॉन्ड्स आर ब्रोकन एंड केमिकल सब्सटेंसेस आर फॉर्म मतलब इनिशियल जो केमिकल बॉन्ड्स है वो टूटेंगे और नए केमिकल बॉन्ड फॉर्म होंगे बहुत अलग अलग टाइप के डेफिनेशन है फॉर केमिकल रिएक्शन तो बेसिकली केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल चेंज होगा एंड दिस केमिकल चेंज रिएक्टेंट्स विल बी कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट प्रोडक्ट जो आपका फॉर्म होने वाला है प्रोडक्ट जो आपका फॉर्म होगा उसकी प्रॉपर्टी पहले जो रिएक्टेंट्स है उससे काफी अलग हो रहेंगी या उनके जैसी बिल्कुल नहीं रहेगी जैसे कि फॉर एग्जांपल फिर से एक बार हाइड्रोजन गैस इट्स बर्न्स देन ऑक्सीजन गैस सपोर्ट्स बर्निंग एंड वाटर इज यूज टू एक्सटिंग फायर ठीक है तो ये होगा आपको कौन सा चेंज केमिकल चेंज और आपके एनसीआरटी में पहली जो एक्टिविटी दी है वो हमको समझना है वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ वी नीड टू अंडरस्टैंड फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ एनसीआरटी आपको एक एक्टिविटी करके बतानी है ये एक्टिविटी द्वारा आपको समझना है कि व्हाट इज कॉल्ड इज केमिकल चेंज तो केमिकल चेंज क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं सपोज आपके पास में मैग्नीशियम रिबन है मैग्नीशियम रिबन का मतलब ये कि इट इज इट इज द स्ट्रिप ऑफ मैग्नीशियम या मैग्नीशियम वायर है आपके पास ये मैग्नीशियम वायर को आपको बर्न करना है यूनिट टू बर्न दिस मैग्नीशियम वायर या मैग्नीशियम रिबन इसको आपको बर्न करना है इन ऑक्सीजन जब आप इसको बर्न करेंगे इन ऑक्सीजन तो क्या चेंज होगा ये आपको फाइंड करना है अब बेसिकली ये जो प्रोसेस है ये एक्टिविटी जो करनी कैसी है वो आप समझ लो सबसे पहला पॉइंट मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम एक मेटल है एंड दिस मेटल बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल आपका जो मैग्नीशियम मेटल है ये मैग्नीशियम मेटल एक एलिमेंट है जिसको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल बोलेंगे इट बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल इसका जो कलर होता है इट इज सिल्वरी व्हाइट इसका कलर आपका सिल्वरी व्हाइट होगा अब ये सिल्वरी व्हाइट कलर का रिबन मिलता है रिबन रिबन यानी स्ट्रिप यानी कि यू कैन से कि एक वायर है ये वायर को आपको जलाना है बेसिकली आपको इसको एक पर्टिकुलर टोंग्स में उसको पकड़ना है चिमटे में पकड़ना है बेसिकली आपको किसको वायर को और इसको जलाना है अगर आपने डायरेक्ट मैग्नीशियम के रिबन को जलाने की कोशिश करे आप इसको जला नहीं पाएंगे मैग्नीशियम रिबन के नॉट बी बर्न डायरेक्टली इन एयर मैग्नीशियम रिबन को आप डायरेक्टली ऑक्सीजन में जला नहीं सकते यू कैन नॉट डायरेक्टली बर्न मैग्नीशियम रिबन इन ऑक्सीजन वाई क्या रीजन है ऐसा बेसिकली क्या होता है ये जो मैग्नीशियम रिबन है आपका या मैग्नीशियम की जो स्ट्रिप है इसके ऊपर बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट बेसिक बेसिक मैग्नीशियम 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 कार्बोनेट बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट की एक लेयर फॉर्म होती है बेसिकली सपोज दिस इज अ मैग्नीशियम रिबन ये मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक कोटिंग तैयार हो जाती है और नेचुरल प्रोसेस है इट इज अ नेचुरल प्रोसेस जिसमें मैग्नीशियम इवन ये प्रोसेस अल्यूमिनियम के लिए भी अप्लीकेबल है अल्यूमिनियम के भी ऊपर उसके ऑक्साइड की कोटिंग होती है तो बेसिकली अगर सपोज आपके पास मैग्नीशियम है मैग्नीशियम के ऊपर एक कोटिंग तैयार हो जाती है और ये कोटिंग जो तैयार होती है इट इज अ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट अब ये बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या रहता है वॉट इज कॉल्ड एज बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट इट इज अब्सटेंस विच इज अ मिक्सर ऑफ और इट इज मेडअप ऑफ एम जी सी ओ थ्री मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एम जी ओ एच टेकन पॉइंट तो वॉट इज बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट इज द सब्सटेंस विच इज मेड बाय विच इज मेड बाय मैग्नीशियम कार्बोनेट प्लस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या है 
बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट एक ऐसा सब्सटेंस है बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट एम जी सीओ थ्री और एम जी ओ एच टेकन वाइज प्रेजेंट होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों का मिक्सचर जो रहता है उसको हम बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट बोलते हैं अब बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा आपको अगर मैग्नीशियम रिबन को जलाना है इफ यू वॉन्ट टू बर्न मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो डायरेक्टली जला नहीं सकेंगे दिस इज योर मैग्नीशियम रिबन आपको इसको पहले रब करना पड़ेगा बाय सैंड पेपर यू हैव टू फर्स्ट रब यू हैव टू फर्स्ट रब दिस मैग्नीशियम रिबन विथ सैंड पेपर जैसे जब आपने इसको सैंड पेपर से रब करे सैंड पेपर से तो क्या होगा सैंड पेपर से रब करने के बाद में आपकी जो लेयर है ये लेयर पहले टूट जाएगी क्या हो जाएगी लेयर आपकी टूट जाएंगी जैसे लेयर आपकी टूटेंगी तब आपका मैग्नीशियम एयर को एक्सपोज होगा और फिर उसके बाद में उसकी रिएक्शन होगी तो सबसे पहला पॉइंट मैग्नीशियम क्या है मैग्नीशियम एक मेटल है अल्कलाइन मेटल विच बिलोंग्स टू सेकेंड ग्रुप ऑफ पीरियडिक टेबल वट इज कलर ऑफ मैग्नीशियम सिल्वरी व्हाइट हमेशा याद रखो मैग्नीशियम का कलर सिल्वरी व्हाइट होता है अब अगर आपने सपोज चिमटे में मैग्नीशियम के रिबन को पकड़े और उसको जलाए अपने तो डायरेक्टली इसकी रिएक्शन नहीं होगी गिव रीजन आता है एनसीआरटी में गिव रीजन ऐसा है क्वेश्चन ऐसा आएगा आपको वाई मैग्नीशियम रिबन हैज टू बी रब्ड विथ सैंड पेपर तो आपका आंसर रहेगा मैग्नीशियम रिबन इज फर्स्ट कोटेड विथ इज फर्स्ट और इट इज कोटेड विथ बेसिक मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड विच इज मिक्सर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड किस किस मिक्सर है मैग्नीशियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का देर फोर इट फर्स्ट हैज टू बी रब्ड विथ सैंड पेपर अब इसको आपको इसके लिए सैंड पेपर से रब करना पड़ेगा आपने उसको सैंड पेपर से रब करे तब उसके ऊपर की फिल्म जो है वो टूट जाएगी जैसे उसके ऊपर की फिल्म टूट जाएगी तब उसका आप कम्बर्शन यानी ऑक्सीडेशन या फिर बर्निंग रिएक्शन आप कर सकते तो बेसिकली अब मैग्नीशियम uh, रिबन की एक्टिविटी क्या है वट वॉट विल बी द केमिकल चेंज तो केमिकल चेंज क्या होगा ये वॉट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन तो आपके पास है मैग्नीशियम है मैग्नीशियम इज सिल्वरी व्हाइट सिल्वरी व्हाइट है ये सॉलिड है सब्सटेंस इसको मैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहा तो मेरे को जो कंपाउंड मिलेगा दैट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड दैट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये व्हाइट कलर का पाउडर है ये व्हाइट पाउडर फॉर्म होगा तो ये पाउडर फॉर्म होगा और ये आपको इसको ये इस तरीके की डिश लेना है डिश में आपको ये ये कलेक्ट करना है तो ये जो रहेगा दिस विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड जो रहेगा ये कौन सा पाउडर रहेगा इट विल बी व्हाइट पाउडर तो ये जो चेंज है इसको हम केमिकल चेंज बोलेंगे और ये प्रोसेस को हम केमिकल रिएक्शन बोलेंगे तो द केमिकल रिएक्शन आर दो विच इन्वॉल्व केमिकल चेंज तो केमिकल चेंज क्या हो रहा है इसमें बहुत सिंपल सा केमिकल चेंज है आपका जो मैग्नीशियम रिबन है इसको हम ऑक्सीजन के साथ हीट कर रहे बर्न कर रहे प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन डायरेक्ट ये जलेगा क्या नहीं डायरेक्ट नहीं जलेगा इट फर्स्ट हेस्ट टू बी रब विथ सैंड पेपर फिर उसके बाद में जब उसके ऊपर की फिल्म टूट जाएगी तब आपका मैग्नीशियम जलेगा मैग्नीशियम जब जलेगा इट विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड और ये मैग्नीशियम जो ऑक्साइड होगा ये रहेगा व्हाइट पाउडर और ये व्हाइट पाउडर को आपको कलेक्ट करना है तो ये जो चेंज रहेगा इसको हम कौन सा वाला चेंज बोलेंगे दिस इज कॉल्ड इज केमिकल चेंज एंड ऑलवेज रिमेम्बर कोई भी प्रोसेस अगर ऐसा होता है जिसमें केमिकल चेंज होगा देन दैट विल बी रिफर्ड एज केमिकल रिएक्शन तो अगेन डेफिनेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच केमिकल चेंज ऑकर्स केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which in which chemical change occurs and in which the reactants are converted into product and the products of form the reactants are converted into product and products of form have properties different from properties different from reactants to isko hum chemical change bolenge ye basic se kuch example hai jisme chemical change hoga ab main ncert ka crux hai ye chapter mein humko identify karna hai कि केमिकल चेंज कैसे होता है तो बेसिकली कोई भी अगर कोई प्रोसेस अगर हो रहा है तो देर फोर या कभी भी अगर सपोज कोई प्रोसेस होगा तो उसमें कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज डेफिनेटली होने वाली है अब आपका जो केमिकल चेंज है केमिकल चेंज जब भी होगा इट विल बी एसोसिएटेड विथ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक और विथ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज और विथ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज जब भी भी केमिकल रिएक्शन केमिकल चेंज होगा जब भी केमिकल रिएक्शन या केमिकल चेंज होगा तो हमेशा याद रखो केमिकल चेंज होने के बाद केमिकल चेंज होने के बाद आपको कुछ ना कुछ ऐसे क्लू या कुछ ना कुछ हिंट या कुछ ना कुछ चेंज आपको नोटिस 
अरे नोटिफाई होंगे या आप उसको पहचान सकेंगे तो बेसिकली कौन कौन से ऐसे चेंजेस है जिसके बेसिस पे या कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है या कौन से ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पे कोई पर्टिकुलर पर्सन आइडेंटिफाई कर सके कि केमिकल चेंज हो रहा है तो केमिकल चेंज जब भी होगा देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन ऑफर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो उसमें डेफिनेटली होगी और केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन में जब भी कैरेक्टरिस्टिक होगी तो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का पॉइंट केमिकल रिएक्शन इज दैट पर्टिकुलर केमिकल चेंज इन विच इन विच रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट रिएक्टेंट्स का डेफिनेशन जो केमिकल चेंज में इनिशियली प्रेजेंट है उसको हम रिएक्टेंट बोलेंगे और जो केमिकल चेंज के बाद फॉर्म होंगे उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे केमिकल रिएक्शन जब भी होगा तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज रहेंगे प्रॉपर्टीज या फिर इसमें कैरेक्टरिस्टिक है कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे जिसके बेसिक्स पे जिसके बेसिस पे हम ये बोल सकेंगे कि केमिकल चेंजेस ऑकर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा आता वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स वॉट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई अ केमिकल चेंज कौन से ऐसे प्रॉपर्टीज है जिसके बेसिस पे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है तो सबसे पहला पॉइंट प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक दैट आर यूज टू आइडेंटिफाई दैट केमिकल रिएक्शन एज ऑकर्ड इज पहला इवोल्यूशन इवोल्यूशन ऑफ गैस इवोल्यूशन ऑफ गैस सेकेंड वाला पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पीपीडी प्रेसिपिटेट थर्ड जो पॉइंट है आपका दैट इज दैट इज कंसिडर टू बी चेंज इन चेंज इन कलर फोर्थ आपका पॉइंट है चेंज इन चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन कलर चेंज इन टेम्परेचर फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी इवोल्यूशन ऑफ गैस और और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज चेंज इन स्टेट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है दैट इज चेंज इन स्टेट तो आपको कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुई है जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी देर विल बी केमिकल चेंज एंड केमिकल चेंज जब भी होगा तो आपको इन पांच में से इन पांच में से कोई ना कोई चेंज दिखाई देगा पहला इवोल्यूशन ऑफ गैस सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी थर्ड चेंज इन कलर फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर और फिर फिफ्थ चेंज इन स्टेट तो पांच कैरेक्टरिस्टिक्स है ये पांच कैरेक्टरिस्टिक्स पे से आप ये बता सकते हैं कि केमिकल चेंज हुआ है कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक है पहला वाला इवोल्यूशन ऑफ गैस सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी थर्ड चेंज इन कलर फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर फिफ्थ चेंज इन स्टेट ये पांच में से कोई भी एक चीज डेफिनेटली होगी और केमिकल चेंज जब भी होगा तो ऐसा नहीं कि इस पांच में से कोई एक ही चीज होगी इसमें से एक से ज्यादा चीजें भी हो सकती है दैट मीन्स साइमल्टेनियसली चेंज इन स्टेट चेंज इन कलर भी हो सकता चेंज इन स्टेट चेंज इन कलर चेंज इन टेम्परेचर भी हो सकता देर में भी चेंज इन टेम्परेचर एंड फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी कैन ऑकर तो पांच चेंज में से एक चेंज तो डेफिनेटली होगा और ऐसा हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक आपको दिखाई दे तो बेसिकली देर विल बी सम कैरेक्टरिस्टिक चेंज और देर आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स दैट कैन ऑकर इन अ रिएक्शन फ्रॉम विच यू कैन प्रिडिक्ट दैट केमिकल रिएक्शन हैज ऑकर्ड तो केमिकल रिएक्शन होती है या नहीं ये चीज समझने के लिए हमको ये कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करनी है इनमें से कोई भी एक कैरेक्टरिस्टिक अगर आपको दिखती है प्रोसेस में तो इसका मतलब केमिकल चेंज हुआ है और अगर केमिकल चेंज हुआ है तो देर फोर केमिकल रिएक्शन एस ऑकर्ड ठीक है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमारे को इंडिविजुअल डिस्कस करना है सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस ईच एंड एवरी प्रॉपर्टी इन डिटेल सो दिस इज योर सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन थैंक यू वेरी मच